ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഓസി ലൈഫ് ആൻഡ് ഫിഷിംഗ് ഞാൻ അനുഭവം അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ചെറി പിക്കിംഗ് ഫാമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സീസണിലെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ചെറി പിക്കിങ്ങിൻ്റെ അപ്പോൾ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇന്ന് ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റി പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ചെറിയ ക്രാക്കായി പോയി ഈയിടെ റീസെൻറ്റ് ഇവിടെ നല്ല മഴ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മഴ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ക്രാക്കായി പോകും അപ്പോൾ പിക്കിങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രാക്ക് ഇല് ചെറിയകൾ നോക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വളരെയധികം മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ടുവേഴ്സ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ചെറിയ സീസൺ പിക്കിങ്ങിന് പോകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സിഡ്നിയിലെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ചിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ചെറി പിക്കിംഗ് ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയസ് കിട്ടുന്ന സമയം ടുവേഴ്സ് എൻഡ് ഓഫ് ഡിസംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏർലി ജാനുവരി ആ ഒരു സമയമാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഈ ഓർച്ചാർഡിൽ സീസണിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒരു നീണ്ട നില തന്നെ നമുക്ക് പിക്കിങ്ങിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വന്ന ഓർച്ചാർഡിൽ ചെറി പിക്കിങ്ങിന് എൻട്രി ഫീസ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെറിയസ് എന്തേലും വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വയർ നിറയുന്ന അത്രയും പറിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് മേടിച്ചിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മളതിന് എത്ര കിലോ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത് എന്നുള്ളത് വേ ചെയ്ത് പേ ചെയ്യണം ഏറ്റവും സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഓറഞ്ചിലേക്ക് ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലാക്ക് ചെറീസ് ഉള്ള ഫാംസ് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ചെറീസ് വളരെയധികം ഫ്ലേവർഫുള്ളാണ് ഓറഞ്ചിൽ ധാരാളം പല വെറൈറ്റീസ് ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സീസൺ അനുസരിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും പിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ആപ്പിൾ ഉള്ള സീസൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആപ്പിൾ പിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലമ്മ് പിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ബെറീസ് ക്ലോ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഓറഞ്ച് ചെറിയ പിക്കിങ്ങിന് വളരെയധികം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇപ്പോൾ സിഡ്നി താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനാണ് ഫ്രൂട്ട് പിക്കിങ്ങിന് ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ ജാം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിന്ന് നമുക്ക് കട്ട സപ്പോർട്ടോടു കൂടെ നമ്മുടെ കൂടത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ക്യൂട്ട് ലിറ്റിൽ ഹെൽപ്പേഴ്സാണ് നമ്മൾ കുട്ടി അപ്പ് കൊട്ടുന്നത് അവരാണ് നമുക്ക് ചെറിയ വാഷ് ചെയ്ത് തന്നത് ചെറി നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയുടെ സീഡ്സ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സീഡ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് സ്ട്രോ ആണ് ചെറിയ ജാം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് വേണ്ട രണ്ട് മാജിക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലെമണും പിന്നെ മറ്റൊന്നൊരു ചെറിയ പീസ് ജിഞ്ചറും ആണ് ചെറിയ ജാം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഈ ചെറിയൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കും ചെറിയൊന്ന് കുനുകുനെ നരിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിലേക്ക് ഇട്ടോ ഒന്ന് കറക്കിഞ്ഞെടുത്തു നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ചെറിയ വേവിക്കുന്ന കൂടുത്തി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ജിഞ്ചർ പീസസും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലെമണിൻ്റെ സ്കിന്നും ഇടും ലെമണിൻ്റെ സ്കിന്ന് നമുക്ക് ചെറു നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് ചെറുതായിട്ട് കുനുകുന കൊത്തി അരിഞ്ഞ് ചെറിയെടുത്ത് നമ്മൾ നല്ല ഹോട്ടായിട്ടുള്ളൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ജാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാനിൻ്റെ മൂട്ടിൽ പിടിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം
പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി ചെറി തിളയ്ക്കാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയും ഇഞ്ചി നാരങ്ങയുടെ സ്കിന്നും ഒക്കെ അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മീഡിയം ഹീറ്റിലിട്ട് ചെറി നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ജിഞ്ചറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കുറച്ച് മതി എന്നുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ലെമണിൻ്റെ സ്കിന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതേ വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ജാമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ തിളപ്പിക്കുന്ന കൊടുത്തിട്ട് തിളപ്പിക്കുക അപ്പോൾ വൺസ് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ജാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് രണ്ടുണ്ട് ഗുണം ഒന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാനിൻ്റെ മൂട്ടിൽ പിടിക്കാതിരിക്കും പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചെറി പെട്ടെന്ന് അലുത്ത് കിട്ടുന്നതിന് സഹായിക്കും ജിഞ്ചറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നിങ്ങൾക്ക് അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ജിഞ്ചറും നമ്മൾ ഈ ലെമൻ്റെ സ്കിൻ ഇട്ട പോലെ തന്നെ വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഇടുക അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തിളപ്പിച്ച് ആറുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പീസസ് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചെറു നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കും ലെമണിനെയും ജിഞ്ചറിനെയും മാജിക് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് ജിഞ്ചർ നമ്മുടെ ഡൈജഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും തന്നെ നമ്മുടെ ജാമിന് ലെമണിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെമണിൻ്റെ അകത്ത് പെക്റ്റിനുണ്ട് ലെമൺ ജ്യൂസ് അസിഡിറ്റി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ പെക്റ്റിൻ നമ്മുടെ ജാം സെറ്റാകാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ലെമൻ്റെ ജ്യൂസാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ജാം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയ ലെമൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ലെമൺ്റെ ജ്യൂസ് മതിയാവും ഞാനിവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോ ചെറിയസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കായൊക്കെ കുത്തി വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരു വൺ കിലോ ചെറിയ കാണും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയുടെ അളവെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമാണ് കാരണം ഈ ചെറിയ നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു നാനൂറ്റമ്പതിൽ ഒതുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ജാം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അധികം മധുരമില്ലാത്ത ചെറിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ സീഡ്സ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു കിലോ ചെറിയ്ക്ക് നമ്മളൊരു അറുന്നൂറ് ഗ്രാമെങ്കിലും പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്യണം പഞ്ചസാരയിൽ നിന്നറിയുന്ന നേരം ജാമിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ബേൺ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരമലൈസ്ഡ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ജാം തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ലൈറ്റ് റെഡ് കളറിലൊരു പാട പോലെ കാണാൻ പറ്റും അത് മാറി നല്ല റെഡ് കളറിലെ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഏകദേശം ജാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ആ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ജാമിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചെറിയ ജാം ഇപ്പം തിളച്ച് വറ്റി കുറുകി നല്ല ഡാർക്ക് റെഡ് കളറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് 
ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ചെറിയ ജാമിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റ് നമ്മുടെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചെറിയ ജാം ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ജാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറുക്കി നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ച് ജാമിൻ്റെ പരുവത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു പരുവമുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് യോഗട്ടിൻ്റെ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളിയാണ് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് യോഗട്ടായിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണിത് നമ്മളിത് യോഗട്ടിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന യോഗട്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളതും വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ളതും അധികം പൊളിയില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള യോഗട്ട് വേണം എടുക്കാൻ യോഗട്ടിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജലനയുടെ പോട്ട്സെറ്റ് യോഗട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഫ്രൂട്ട് യോഗട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചെറിയ ജാമും ഈ ഫ്രൂട്ട് യോഗട്ടും ഒക്കെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണം എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ന